。这是一期一个小时的视频，可以让你一口气看完二零二三年校园介绍的所有免费模组。经过我四个多小时的素材整理和剪辑，只保留了精华部分，送给每一位关注校园的粉丝朋友们。大家可以点赞、收藏、投币，慢慢的看。视频后面呢，还有一个以前的小彩蛋，校园首发二零二三年年度视频。大家记住，这个创意呢是我的原创就对了。废话不多说，我们直接开始。有这样一款模组，虽然是免费的，但是它的玩法和内容质量都堪比那些付费的钻石模组，而且非常适合和小板联机一起玩耍。就是这款变形生存完整版，我们可以通过击败对应的生物，获取他们的变身道具，从而变成他们，获取他们的技能，可玩性也是非常的高。这是原版当中的苦力怕，但是我们变身的苦力怕是这样子的。这哪还叫什么苦力怕呀？干脆改名叫屁男吧！这个屁直接把地铁轰穿了都。与普通苦力怕不一样的是，我们还有一个技能可以喷射火药出去攻击敌人。好家伙，这什么地狱笑话？拿自己的掉落物去砸人是吧？但是这个创意是非常好的，大大的提高了可玩性。在这本教程书里面，我们可以看到这些相对应可以变身的道具的获取方式。同时，我们所变身的生物也继承了原版当中的属性，比如说小黑怕水，这点是无法改变的。哎，生存模式就不一样了哈。如果我们下水就会疯狂的被传送到岸上。但是你硬要说小黑不怕水，要孤岛在你海里面游泳的话，这当我没说，这也能游。其实小黑的两个技能也是完美的还原原版当中，都是两个传送技能。你甚至可以在这款模组里面做一些奇葩的事，比如说铁盔来攻击村民。好家伙，总之一款可玩性非常高的免费模组。我操，这蝙蝠怎么回事？我靠，这么大的蝙蝠，兄弟们！那今天的第二款免费模组猎兽武装品质战斗，如果你喜欢这样子模组介绍，可以给小人来个大大的点赞，你的点赞就是小人更新的动力。上期视频居然奇迹般的有一千个点赞。那好，今天的第二款模组呢是一款免费的枪械模组，这款枪械模组呢可玩性非常的高，可以发射多种弹药，还可以给它枪械 DIY。同时第三人称也变成了越剑视角，非常适合小板一起对战使用，非常方便。强大的 DIY 功能可以改变枪上面的颜色，包括是枪身、瞄具还有外观都可以改变，可以 DIY 出专属于你自己的枪械。当然奔跑动作还有捡尸动作一个都没落。作为一款免费的模组来说，可玩性的确非常的高。那这款模组满分是五分，屏幕前的你们能够给到多少分呢？小人的话可以给一个四点五分。可以发射三种子弹，这个的话是一个飞弹，打在墙上的话还会有特效的。还有一个小细节就是枪械进化功能，你击败的人越多，枪上的这个触手动的也就越快。第二个子弹是一个爆炸的飞弹，会造成一个泛物性的爆炸，还有燃烧效果。这个枪械进化功能让小人想起了一款三人吃鸡的游戏啊！你说巧不巧？那款游戏里面也有一把叫做猎兽的冲锋枪。这最后一个子弹也就是比第二种子弹伤害更加的高，然后的话范围更加的大，着的火更加的。多就没了。不管怎么来说，也是一款可玩性非常高的免费优质模组吧。进了第三款免费模组——地狱笑话模组。好家伙，这年头鸡都能够当骑士了，真的我哭死了。它还有一个专属的变身鸡的一个动画效果。好家伙，这这这见不绷不住了，兄弟们。这穿着背带裤的骑士，这全网仅此一个吧，兄弟们。那技能呢，也是老一套啊。如果快速点击，可以造成一个连击效果。有意思的是，它这个大招直接把篮球铁上铐顶出去，然后的话还会。爆，这难道就是传说中的再看一眼就会爆炸吗？直接把球顶出去爆了。亮点呢是这个闪避技能，非常具有代入感，会有冲锋条的效果，非常逼真。创意生存屋这个模组呢，作者也是专门为我们这种平民党又是建筑渣的小板啊带来的福音，新增了八个不同种类的房子，各式各样的都有。别看它只是免费版本的，质量呢一点都没有下降，一些外观都是非常精致，而且的内饰也是没有阉割的哟。甚至它还有中世纪的复古建筑。好家伙，确实够良心啊，兄弟们！如果这款模组满分是五分，你们能够达到多少分呢？让小人万万没想到的是，这款模组呢不仅有实用的房。子，而且话装饰性的房子居然也有。那最后一款就是这个私人游泳别墅了，它呢是一个海边风格的度假别墅。如果你想把房子建在海边，那这款模组呢或许会帮到你。细节非常到位，把美观和实用性结合在了一起，代入感也是非常的强。海景勇士刑天，首先来看一下变身效果，这个动作呢也是百分百的还原的，只是呢我这个吉影刀是有点出戏的哈，兄弟们。建模也是十分的精致，层次分明，眼睛呢还会发光。两个普通攻击都是以刑天为主的红色特效，刑天的必杀天地无极也有还原出来，这个必杀阵真的是太帅了，还燃烧着熊熊烈火，只是呢没有伤害。原作当中好像就是没有伤害的，只是呢在里面把敌人给包裹起来用技能而已。这个技能应该是火星长吧，在每次使用技能的时候呢，都会插入卡片到腰带里面。还有刑天最经典的八位移形，可以把敌人给困住在这里。全部武器也有还原出来，还能够升级为战神刑天。每次召唤武器的时候呢，也有专属的动作。火星快枪也可以发射子弹，准确来说呢，应该是光爆弹。在升级的时候还会有一个非常炫酷的动画效果，真的是太帅了。天地无极讲完了，接下来该轮到山海军力金刚侠了。确实做的挺良心的呀，每一位铠甲召唤人在变身的时候都会有一个专属的动作，他们呢也有精心的雕刻。小时候最喜欢的。铠甲就是金刚侠了，力大无穷，真的是非常帅气。那问题来了，你最喜欢的铠甲是哪一套呢？是喜欢力量感满满的金刚，还是综合型的刑天，还是速度型的飞影呢？相信屏幕前的你，每个人的答案都是不一样的吧？毕竟呢，大家都有自己喜欢的东西。金刚必杀术就非常的帅气哈，是有伤害的，可以把敌人给聚集起来，然后的话产生一个爆炸。这个。
个技能亮相猜的没错，应该是金刚拳或者是金刚伤害拳吧？金刚自带巨怪的技能确实是非常的厉害呀，兄弟们。另外这是什么技能？小冉没太看出来呀？难道这才是金刚伤害拳？兄弟们，弹幕里面飘一波呗。金刚就是说呀，拳拳到肉，力量感是真的很强。小时候看到金刚的武器暴力钻还是蛮惊艳的哈、啊。好家伙，第一次见用钻头当武器的铠甲勇士呀，光是看着就非常的有力。毕竟呢，其他铠甲勇士基本上都是用的剑、什么刀之类的，暴力炮和火星快枪一样，都是可以发射子弹的，产生一个爆炸效果，同样也能升级为爆裂金刚。不得不说，这个动画效果代入感是真的强，果然是铠甲系列的巅峰作品。皮套设计，包括是武器设计，是真的帅呀，兄弟们。山海距离说完了，接下来的话该轮到风铃火山了。不得不说，这第二部的铠甲勇士，他们设计是真的很巧妙，一个拳，一个掌，一个腿，每一套铠甲都有属于自己的特点，所以说非常容易被人记住。变声器也是设计的十分巧妙，一个音乐播放器，一个照相机，一个游戏机。飞影铠甲的普攻也是非常贴合实际，是一个蓝色的光效。好久没玩魔群的模组了，感觉又有优化了呢。比如说这个屏幕的冲击感是又强了呀。飞影铠甲的技能飞影腿是不是非常熟悉呢？没错，他们就是用的腰带骑士那一套。果然上上腿法的铠甲，它的攻击技能呢都是以腿法为主的。只是呢，飞影铠甲获取武器的动作好像是没有做出来的，武器呢直接到达我们的物品栏里面了。拿上吉影刀之后呢，还有一个专属的远程攻击技能，不知道是怎么回事，应该是 bug 吧？我的吉影枪呢居然不能够发射子弹，只能够用来平 A。并且呢，飞影的必杀术也是没有做出来的，应该是还在制作当中吧。升级为极电飞影也是没什么问题的，变得更加的帅气了。那这三款免费的铠甲勇士模组，满分是五分，兄弟们，你们能够给多少分呢？一款分层世界生存免费的区域生存模组，如果你和人家小伙伴连接的时候不知道玩什么模组，那玩这款模组准没错。这款模组把整个世界都分成了四层，在最上面是一个发育层，是一个平原，长满了非常多树，还有非常多动物可以供我们发展。发育好之后呢，就会前往地底洞穴生存层，这里的环境非常美丽，很适合用来安家。但是呢，在黑暗当中也会伴随着危险，会刷新非常多的怪物。当然，这一层也是有数目的，如果你是一个喜欢挑战的玩家，建议直接来到第二层开始生存。第三层，小人员称它为资源收集层，在这个层次，地面上会裸露非常多的矿石，另外呢，地形也是非常的复杂，也会疯狂刷怪。在这一层来收集资源，一定要小心环境呢。非常的复杂，非常有利于怪物。第四层是水晶层，在这个里面呢会刷新非常多的怪物，而且话都是一个平原的地形。这个模组呢确实非常适合联机生存玩耍呀。在上期视频评论区当中呢，也是有很多小伙伴建议小冉做一些生存联机的模组，这波今天就给大家安排上了。一切都离不开大家的点赞。这一层更像是一个天然的刷怪屋，如果你想打怪升级或者是探险来找遗迹之类的，可以来这一层试试。这款模组如果满分是五分，屏幕前的你可以给到多少分呢？小冉的话至少可以给个五分，因为的话玩法确实非常丰富。那第二款冰雪繁茂空岛增。加了一个全新的世界维度，只需要用金块和骨粉就可以前往全新的世界进行探险了。在这个世界，地面都是由一座一座小岛建立而来的，这里的参天巨树都是由钻石块和黄金块而构成。除了上面一层，还有美丽的地底溶洞世界，在这里的话会刷新非常多的矿石，增加我们游戏玩法的一款生存探索向的扩展模组。原版只能够去下界和末体，加深这款模组之后呢，可以多一个选择，确实丰富了我们的游戏玩法，非常适合用来联机和小伙伴一起玩耍。那第三款天域维度也是一款原版拓展向的模组，我的世界原版当中的目标就是打完龙。打完龙之后呢，很多小伙伴就不知道干啥了。但加深这款模组，只要你打完龙之后获得撬池，在天空当中飞翔，就可以来到一个全新的天堂维度世界。在这个云上世界非常的美丽，地底的矿石呢也是由矿石块而组成的。和小伙伴在这么棒的一个世界当中生存，何尝不是一种享受呢？还可以搭配上一些其他的僵尸生存模组来体验，比如说金边一百天，来一场云上金边一百天，将是一种什么样的体验呢？地底世界全是由白色的方块而组成，所以说看起来非常的神圣。第一款运输飞行艇，作为一款免费的模组来说，这个建模确实是非常良心、非常精致了，是一个。偏向于未来风格的运输机，另外呢，里面的内饰也是没有含糊的，驾驶室的细节也更加的多，一些仪表仪器也有制作出来。虽然呢它只是一个运输机，但是呢搭载了非常多的武器系统，包括一些导弹和一些子弹之类的。在改装界面选择好，然后装备上就可以使用火炮武器，瞄准锁掉就可以发射导弹了，并且的话还可以破坏地形，产生一个爆炸效果，真的是非常爽。如果你打不中也没关系，可以开启盘旋模式，持续锁定瞄准它。对了，还需要加深这款前置模组才可以解锁这些武器，当然前置模组也是免费的哈。如果你不喜欢驾驶，纯粹是一个观赏党的话，也可以放在军事基地里面当做一个装饰品也。是非常不错的选择。那第二款就是这个更多载具二了。这款模组呢，为什么评分会这么低啊？小的话给大家揭晓一下。那在此之前呢，也是希望大家能够对视频常点赞一下，真的是最近点赞量太低了，感谢各位啊！小冉一下午的努力就是为了大家一个几秒钟的点赞，非常感谢。首先大家可以看到，这个模组里的载具种类是非常多的，各式各样的载具都有，做的也是非常细节。比如说这个房车里面的一些内饰都有做出来，但为什么评分就是这么低呢？看到很多小伙伴评论说啊，车子不能开是因为你们没有获取燃料，只需要用指令获取燃料就可以了。由于呢，模组作者并没有说明啊。需要指令获取燃料，然后的话汽车才能开动，所以说评分才这么低的。开起来不得不说，这个车子的驾驶代入感真的是非常强啊，会有一个
，里面的内饰也是做的非常的好，洗手台包括是一个柜台，还有洗澡的地方都有。驾驶的时候拿上这个陀螺仪，后面的部分呢就会自动衔接上来。还有这个沙滩车，不得不说细节做的是真的可以。经过商人的介绍，大家的话可以重新来评一下分。如果这款模组满分是五分，屏幕前的你能够给到多少分呢？我想怎么也得四点五分以上吧，毕竟呢这么多的载具啊。好，那接下来这款模组会照顾到那一些啊没有绿宝石的小伙伴，只需要十颗绿宝石就可以换到这一个女仆模组。那如果你是一个单人生存玩家，没有小伙伴和你联机，这款模组可以给你一个一直陪伴你的女仆，甚至呢还可以帮你一起战斗。在生存门下会随机刷新，驯服它的方法呢也是特别的简单，只需要一个蛋糕，它就可以一直跟随我们了。别看它外表非常可爱，战斗力呢确实非常强啊，只需要两下就可以打败一个村民。我们呢还可以给它装备上武器，让它战斗力变得更加的强。另外呢，它有五十滴血，并且呢还可以用食物进行回血。外遇武装工艺免费体验版，别看它只是体验版，其实呢又有两把枪械，而且话细节效果做的确实可以。比如说这个开枪的动作效果真的是非常丝滑呀，后坐力也是完美的还原了出来。击中敌人的一个打击反馈效果特别的明显，还会出现一个字幕。另外奔跑动作肯定也是少不了的，跑起路来呢感觉十分的自然。如果说第一把枪是喷子，那这第二把枪肯定是冲锋枪了，射速非常的快。不得不说这个模组呢，让人感觉最棒的就是它这个准心啊，打中敌人的一个效果。就从它这个效果，如果这款模组满分是五分，兄弟们你们能够给到多少分呢？你说给个四点五分，这一点都不过分吧？那第二款就是这个寒霜之刃的一个模组了，是一个科技威乐感满满的弓弩。其实呢，与其说是弓弩，还不如说是枪械，因为的话打击感确实非常像枪械。枪声到了晚上会有一个发光效果，并且奔跑动作，包括是下蹲击拳瞄准，一样都没落下。开火效果做的也是可以，打出去的子弹是能量弹药，所以说枪口会有能量效果，子弹也是无限的，再也不用担心火力不足了，非常适合搭配上那些困难生存的模组。还有一点非常惊喜，就是这个东西居然还会有减视效果，好家伙！模组作者确实非常良心啊，希望的话后续给他带来更多的优质作品。小人在这里要给模组作者来一个大大的点赞，那视频前的你能否对小人的视频来个长按点赞呢？谢谢大家了，这么棒的作品值得让更多人看到。那接下来是这款战术小队装备体验版，哭死了，他们终于舍得写简介了，你看这简介一写，告诉大家只有一把武器，这波评分不就上去了吗？即使你只有一把枪械，在简介处写好，没有欺骗大家，也是值得夸奖的。免费体验版，兄弟们，你们猜他们给了一个什么武器？好家伙，这次给了一个 RPG， 并且跑步动作瞄准还有换弹一样都没落下，发射出去也会产生一个爆炸，以及是燃射效果伤害非常的高，还有这个准心效果居然是个动态准心，好家伙，现在动态准心都这么泛滥了吗？同样，就连 RPG 都有简视的动作效果，真的是太棒了。在这些类似于弓弩的武器上，也看到了作者的心酸，确实是显示武器过不了审核呀。那第四款柠檬的像素炮台，炮台模组和金边一百天简直是百搭，并且呢，这个炮台不像其他炮台会产生一些爆炸效果，摧毁我们的家园。它发射的子弹是能量弹药，其实呢，跟我们手里拿的枪械是一样的，并且这个炮台呢，在生存门下也是可以合成的，摆成一排来守护我们的家园，还是非常不错的选择。当然，一起来进入今天的视频吧。首先，第一款免费模组雏鹰高级训练机，又是一个免费的军事载具模组，无论是在生存门下当做一个运输工具来使用，还是创造模式下和小伙伴一起打造属于你们自己的军事基地，都是非常不错的选择。外观也是一个显示风格的，非常具有质感，并且呢，内部也是没有阉割，比如说驾驶的细节啊，一些仪表仪器都有非常完美的还原出来，真的是为数不多的一款精品模组。在飞行的时候，尾焰也会进行喷出，并且呢，还可以完成多种高难度动作。哦，对了，还有多种的飞行模式可以切换，比如说巡航模式和盘旋模式。会玩的小伙伴也不要着急，这主打是一个训练机，所以说你点击这个啊教学模式就可以啊学习一步一步如何开好飞机了。主打的就是一款飞行训练机嘛，所以说没有搭载武器也是情有可原了。上次的训练机是一个偏动漫风格的，这次的是偏写实风格的。那屏幕前的你是喜欢哪种风格的呢？那今天的第二款免费模组埃及机器人，植物大战僵尸大家都玩过吧？一款非常经典的童年游戏啊，地位的话非常的高。那把 MC 和植物大战僵尸融合在一起，将是一种什么样的体验呢？没错，在这个模组。当中我们可以扮演成降温博士，到处搞破坏。外观建模方面也是做的非常的还原，并且呢还有一个动态待机效果，驾驶上去会显示我们的皮肤，同时走起路来感觉也是十分的自然。如果你玩生存玩腻了，可以加上这款模组啊，体验体验熊孩子的乐趣，到处扎村庄之类的。同时也可以使用两个导弹技能，伤害真的是非常的高，范围非常的广，并且我们在发射的时候，眼睛里面会显示不同种类的导弹，真的是非常的细节啊。第三个技能是一个召唤功能，可以召唤一个僵尸小弟从嘴巴里面吐出来。如果和游戏里面相比，这个还原度满分是五分，兄弟们你们能够给到多少分呢？下面这款。模组童年的回忆，下界反应盒。那小人也不知道你们是新玩家还是老玩家。那老玩家的话，可以跟着小人一起来回忆回忆；新玩家的话，可以了解了解，对吧？好，其实，在很久以前的 MC 是没有下界，也就是地狱这个维度的。当时用黑曜石是点不出地狱门来的，所以说啊，我们为了去地狱过一过瘾，就只能够用这个装置来体验体验非常简单的地狱了。用这个装置可以生成一座地狱小山，在这个里面的话，可以见到僵尸诸人，并且的话还会给我们非常多有用的东西，比如说黄金啊、种子之类的，就类似画面当中的这个效果。只是呢，现在生成的是僵尸诸灵了。
了，并且我不会给战利品了。现在用一个非常完美、非常宽广的下界，但是曾经啊失去的一些东西，现在再也找不回来了。看到这东西就想起小冉之前和小曼一起联机的快乐时光呀。如果你看到这里都还在看的话，别走啊，点个赞再走，兄弟们。红色事情擎天柱。外观方面，小冉的话不过多评价，交给视频前的你们，如果满分是五分，你们能够打多少分呢？总体来说也是非常不错，拥有两个形态，分别有不同的功能，非常具有实用性。比如说我们这个汽车轮胎下，在森林里面开啊，这些树的话全部会被我们撞倒，用来快速清理一片空地还是非常不错的选择哈。那有的观众可能说啊，这个不是强行加上去的功能吗？那这个功能有总比没有好吧，兄弟们？变形也是很简单，只需要点击一下，还会有一个简单的动画效果哟。那机器人的功能就更好了，它是我们生存模式下的一个得力保镖，它会主动去攻击敌方生物，并且的话不会破坏地形。只是这这是在干嘛呀？我是不知道这些机器人是从哪里得到的消息，怎么运起球来的呢？其实呢，这就是它的攻击效果啊，一个远程，一个近战，非常的好用，在生存模式下可以保护你哦。好，那接下来的一款免费模组，星际巡航舰，十万加的下载量，四点八分的高分评价，足以看出这款模组是多么受欢迎。一款非常优质的运载类型模组，有两个颜色的飞艇，它们呢有点像无人机的放大版本啊。现在这个版本只能够用来运输，但是作者说以后可能会推出更多的功能，驾驶体验感非常的棒啊。虽然说只有简单的上升和下降两个按钮，但是这些效果确实做的可以。比如说这个动态翅膀和下面的一个白色尾焰，在生存模式下确实是一个非常棒的交通工具。其实呢，有些模组 UI 简洁简单就是最好的，一些花里胡哨的看起来反而不好。相信每个玩家都是看重的实用性，并不是啊有多么的炫酷，多么的花哨。那接下来是一款免费的手机模组啊，拥有完整的功能，并没有阉割什么。你看这款模组，你说功能吧，它确实非常少，但是呢，为什么这么受玩家的欢迎呢？但是那句话，简简单单就是最好的，没有搞那些捆绑销售啊，这些玩家免费用的功能，它就是免费的，这些功能就是可以啊，玩家使用的呀、啊，并不需要啊什么联动接的模组啊才能够解锁使用之类的。功能性也是非常的强，可以进行一些快速设置，比如说死亡不掉落等功能，自定义 DIY 功能，让你的手机看起来与众不同，多种的壁纸可以免费使用，还能够在游戏里面快速切换你喜欢的皮肤进行替换。当你小伙连接的时候，你甚至可以一会儿换一个皮肤，一会儿换个皮肤。有趣味性的还是这个抽奖功能，你只需要拿上啊，抽奖所需要的物品，点击抽奖就可以抽到各式各样不同的物品。比如说你用铁定可以啊，抽到钻石也是非常的幸运啊，搏一搏没准几个铁就可以换到一个附魔金苹果的呢。喜欢盖房子的玩家，建筑渣也可以在游戏里面啊快速买房，一键生成属于自己的生存小屋。还有一个冒险玩家必备的一个功能，可以设置一个保存点，然后的话点击传送就会回到之前的保存点了。小然，能不能做一下牛肉面面的最新模组介绍？这次呢，好像是出了一个铁玉的附属包，又丰富了泰坦模组的玩法。等等，牛肉妹妹。出了五个铁玉，每个铁玉呢都有不同的建模和不同的技能。除此之外，每个铁玉的动作也是经过了优化了的，非常的丝滑。好家伙，多的不说，这第一个铁玉是拥有强大的战场转移能力，主要是擅长打一个拉扯，非常的灵活，一个钩子就可以直接登上高处。还有一个好玩的，这个钩子你不仅能够勾物体，还能够勾生物，直接勾过来给他一拳。第二个铁玉是一个幻影分身铁玉，可以再换一个全息分身出来，跟幻象是一个道理，丢出去一自己的一个分身，然后的话会一直重复我们的动作，非常的不错呀，可以在战场当中起到一个迷惑的作用，来搞偷袭之类的。这下面。一个铁玉就非常强大了，它可以丢出手里剑，然后的话标记侦察敌人，会自动标记锁定附近的敌方生物。你看这就非常的醒目，大家都能看到，好像做的确实有那么一回事了。如果这款模组满分是五分，屏幕前的你们能够给到多少分呢？接下来呢是个屏障铁玉，丢出去的屏障呢可以增加射击的伤害，非常的不错。相信加上枪械模组将会更加的有趣。这最后一个是一个隐身铁玉，可以在生存模式下达到百分百的隐身。但你硬要挑出一点毛病来呢，就是在这个二连跳的时候，它会啊有个尾焰喷出。铁玉部分已经给大家看完了，之前呢泰坦也有更新，出了一个全新的形。接下来我给大家介绍一下，在介绍之前，先感谢一下上期视频九百三十名小伙伴对小冉视频的点赞，感谢你们。现在的这个泰坦可牛逼了，一共有四个形态，什么刀、什么剑，甚至连拳头侠都给它做出来了。而今天的主角就是我们的大铁拳形态，不拿任何武器，铁拳才是最有代入感的操作。口供的时候也会触发一个联机效果，达到不同的动作，做的确实挺不错的，打击感非常的强。那问题来了，视频前的你是喜欢空手泰坦，还是喜欢拿武器的泰坦呢？不不不，这不重要，因为在这款模组当中，我们都可以体验到。这第一个技能，屁男的大，直接。丢出一个毒气弹，这直里面的人直接遭不住，全部都凑昏了，直接神经病。<咳>这其实呢是一个电子烟雾啊，在里面的话不仅可以找掩护，而且我还可以对敌方的生物造成伤害。第二个技能，相信大家都已经看到了，是一个释放能量的一个技能。该说不说，代入感和这个动作效果做的确实挺不错的。下面的技能就有意思了，直接是一个黑手，这谁遭不住？你跑，直接把你拉过来，然后直接一掌黑手啊，直接给你掏没了。这个呢都不能够叫黑手了，应该叫做铁砂掌，不应该叫，准确来说应该叫铁砂手，还挺有趣的啊。下面呢是一个炸。
片技能啊，这跟那个铁玉的技能是差不多的，可以召唤一个全息分身出来模仿我们的动作。我哭死了，他甚至还做出了虚空跳跃，只是呢没有结印的那个动作，我不是很认可。不过呢，这个遁入虚空的一个画面确实做的挺可以的呀。不知道什么时候牛肉面面可以做几个传奇出来玩一玩。再是大招，这个大招呢，我堪称这个泰坦里面最帅的一个大招，召唤出全息分身出来，然后打全部爆炸，简直就是一场视觉盛宴呀。那你觉得这款模组做的怎么样呢？第一款凯奇勇士帝皇五一后绝版，这个模组内拥有两个帝皇侠的形态，可以升级为终极帝皇侠，变身动作还有动画效果都是非常细节的。那建模呢，我就不多说，交给视频的各位，如果满分是五分，你能给几分呢？技能方面，两个形态拥有不同的技能，普攻联机动画也进行了优化，这次甚至还有隐藏普攻，普攻向上可以发出能量光球，普攻向下可以蓄力重拳。武器装备方面，激光盾、激光剑、帝皇战戟还有帝皇狙都没有落下。当然，帝皇侠可以使用五星铠甲的技能，比如说帝皇震雷霄、帝皇穿风四等等，升级成终极帝皇侠，不仅有全新的技能，还有全新的剑模，非常帅气。而且终极帝皇侠还完美的还原了电影当中的技能五圣必杀，就连神龙都完美还原出来了。就这个还原度，你们觉得怎么样呢？然后这个五门必杀可以使用其他铠甲的力量进行快速攻击，真的是太还原了童年经典重现。第二款免费模组杨洋,洋和狼生存，这是一款罕见的开放世界模组，最面拥有两个技能和全新的剑模，超多的特殊生物等待玩家来挑战。如果你最近缺模组玩，真的非常适合带上自己的小板一起来体验体验。下面一款免费模组军事迷必玩的一款免费模组战术武装恶灵模组面增加了五套半科技半写实的装备，外观非常精致，可搭配枪械模组游玩。生存模式下也能够提供防御力，无论你是拍军事类型的微电影，还是和朋友联机来一场枪械对战，都是非常不错的选择。还没有的小板赶紧去试试吧。那接下来是这一款两栖高端坐骑了。之前介绍的都是水中载具和陆地载具，那这个模组面载具既可以在水中航行，也可以在陆地行驶，非常的好用。建模做的也是非常不错，拥有四个载具都是两栖的，在行驶的时候，载具上还有动画效果，非常具有代入感呢。首先第一款科技飞行载具免费版增加了三个全新的载具，分别是一个滑翔机、直升机，还有一个悬浮汽车。外观方面，建模都是偏向未来风格的，当然除了这个以外，这个呢应该是临时加的，在细节方面螺旋桨也会跟着转动，上面的武器也有做出来。驾驶上去发现一共有三个技能。飞行操作也是十分的简单，你朝着哪里，它就往哪里飞。再看一下技能，第一个是可以发射类似于导弹一样的东西，可以产生一个爆炸和燃烧的效果，你指哪它就打哪，用来炸房子非常适合用。第二和第三都是召唤闪电的技能，只是呢第三个技能可以召唤更多的闪电。除此之外，飞机还有一个意想不到的功能，就是可以当盾地机使用。好家伙，就问你强不强，可以在地底直接穿行。当然，其他载具的技能也是一样的，只是剑模不同，我们就不多说了。直接开始下一款模组，十种免费载具也是免费版，增加了十个载具，拥有四种车。剑模也是不同的。如果说上一款模组是增加了可玩性，那这款模组它主打的就是装饰性，建筑党非常适合，很完美的融入了 MC， 在一些细节上就可以看到，比如说真的吉普车的后面与根部箱等等，这种代入感就非常的强。还有四种车可以选择，分别是刚刚介绍的吉普，还有单人赛车、跑车、运输的货车，还有多种剑模可以选择。先说吉普吧，光是吉普车就有三种，与刚刚介绍后面有箱子的，大脚适合越野的和没有敞篷的。那问题来了，按照视频当中的顺序，一二三，你更喜欢哪种剑模的吉普呢？跑车也有两种，一种敞篷的，一种不敞篷的。就最后一种运输货车，感觉是做的最好的。它的建模呢做的十分不错，而且的话门上还有一颗五角星，太有感觉了，兄弟们。如果建模满分是五分，你们能够给到多少分呢？好，接下来是一个最搞笑的军事载具——山地运兵车，应该是写实载具，但是呢无法通过审核，被迫改成了这一坨白色的东西。下面的履带也被砍了一半，里面也没有任何细节，驾驶上去更别说了。我们直接是在车顶上开着开着车就摔死了，当然也并非。一无是处，可以当个代步工具，还是十分不错的，速度挺快。下面一款是更多好玩的载具汽车合集，说是说合集，但是呢，它其实只有一辆车，其他车呢都是换色通模的，车内的细节也是今天所介绍的模组当中最棒的。行驶的时候，方向盘和轮胎也会动，增强了不少代入感，也是非常不错的，最适合放在车库或者是停车场当做装饰品的模组。首先第一款以太之息，这款模组呢增加了两把枪械，都是未来风格的，他们的奔跑动作还有瞄准动作、换弹动作，一个都没。拉下手感呢也是相当不错，最有特点的还是击中敌人的反馈。你还别说，还挺有内味。你甚至不用加其他的模组就能够体验到爆番茄汁的快感。两把枪械分别是六发子弹的手枪和三十发子弹的步枪，两把枪械都有不同的准星效果。如果这款免费的模组满分是五分，屏幕前的你,你愿意给它打多少分呢？好，下一款现代战术复合连发弩，这里肯定要说了，这不是三百钻石吗？哎，不要着急，广告专区十个广告直接拿下。这款模组相当不错，武器种类繁多，弹药可切换，配件也可自定义。与其说是弓弩，其实呢更像是枪械。就比如说，你见过散发弓弩吗？你见过大炮弓弩吗？不要着急，这个模组面
头开启夜视仪功能，好家伙，代入感直接拉满，还有多种弹药可选择，毒箭、火箭、冰箭、爆炸箭，你想怎么玩就怎么玩，二倍镜、四倍镜，随时切换。只是呢，这个爆炸箭，好家伙，我自己下不去了。好，下一款白色疾风，这是一款最新的免费枪械模组，你们呢新增了一把枪械，虽然说只有一把，但是剑模却是今天所有模组当中介绍的最棒的，战术冲锋姿态和下蹲瞄准也没有落下。如果你是一个喜欢收藏枪械的玩家，千万不要错过了。下一款烈风战争，你们呢有两把枪械，都是史莱姆风格的，非常贴合我的世界原版。虽然说剑模一般，但是两把枪械都有减视动作。没错，这是今天所介绍的模组当中唯一有减视动作的模组。但是除了减视动作，其他方面就不多评价了，还是主要是适合收藏党玩家。一款我穿越使命星际对决，你什么枪械模组都可以不要，但是这款模组你必须赶紧去领取。为什么这么说呢？你看枪械的皮肤是为了风格的吧？但是它的剑模打击感却是硬核风格。简单来说，就是给硬核枪械套上了一个皮肤，而且模组们的枪械种类也是十分的繁多，步枪、手枪、狙击枪、霰弹枪一个没落下，而且枪械在命中敌人的时候还有一个击中反馈，但是很可惜是黑色的，如果是红色的可能就过不了审核了。每把枪械都有奔跑动作和瞄准动作，尤其是个瞄准射击，打击感真的太棒了，枪械的后坐力还原的十分到位，代入感也很强，只有你自己试了才知道。模组面最帅气的一把步枪，持枪动作也是双手持枪的，皮肤非常好看。狙击枪呢，一共有两种。形态，一种是有背景的，一种是没有背景的，依然是熟悉的拉大栓，打一枪拉一下栓，真的非常带感，下蹲就可以开镜瞄准了。枪械种类真的非常繁多，非常适合和小伙伴来一场枪械对战。那有这款模组的小伙伴扣一，还没有的小伙伴来扣二，扣二的小伙伴看完这期视频赶紧上线去领取吧。这第二款也是一位重量级联盟最良心的免费枪械模组，以前的免费枪械模组呢都只有一两把枪，现在直接九把一次性拉满。如果说上一款模组适合联机对战，那联盟这款就是专门为金变量身定做的，里面有。十分多大范围杀伤性的武器，火力十分强劲。如果你和小伙伴来对战的话，我怕你的小伙伴坚持不了几秒钟呀。首先，好家伙，直接是智慧步枪。大家都知道，智慧手枪是泰坦最后的能源，一旦出现，意味着泰坦即将下线。铁玉遇到重大危机，这是泰坦为了保护铁玉最后的手段。在这款模组当中，充分展现了他的实力，不用瞄准，准心对着谁，谁就死。火力强大的同时，细节也没有落下，每把枪械都有专属的减视动作、奔跑动作。动态准心的加入也增强了代入感，有些武器呢还有战术。冲锋姿态，比如说这把小型的榴弹炮，一打一大片；下一把火力更加强劲的榴弹炮，一次性可以打两发，范围更大，火力更强。可不止这些哦，你们最喜欢的小帮手也有，比之前那个前置的小帮手要好得多，打击感非常的棒，换弹也非常的有劲。模组里面最强的一把枪械，红色品质的四连发榴弹炮，好家伙，这款模组满分五分，你们能够给到多少分呢？至少也是四点九分起步吧。下一款模组，我想很多人都会生气。开始介绍前，先问大家一个问题：你们有末世科技？正式版这款模组吗？有的小伙伴，恭喜你们，你们被背刺了。这款模组现在只需要十五个广告就可以免费白嫖，可恶！当初小冉也是自己掏钱包买的。现在呢，真的是便宜了那些还没有买的小伙伴。最气人的是，他还更新了好多把枪械。好家伙，虽然呢这款模组的枪械剑模非常的一般，但是它打击感真的非常独特，非常的棒。还有专属的阅卷视角，喜欢拍微电影的小伙伴千万不要错过了。代入感比其他枪械模组好太多。这次更新呢，也是更新了超多的枪械。最帅的是这把弩枪和喷火枪，背刺我我就不想多解说它了。之前你们领到了穿越史。使命星际对决这款模组了吗？领到了的小伙伴扣一，还没领的小伙伴呢扣二。恭喜扣一的小伙伴，你们成功白嫖到了六百钻石的模组。这款模组呢现在更新了，需要六百钻石了。还出了全新的枪械，之前领到的小伙伴呢可以免费更新。领了全新的三把枪械，分别是 AK、连喷还有 RPG。这次更新呢优化了不少东西，优化了弹道和视觉效果，另外击中反馈也增强了。现在模组里的枪械还增加了换弹动作，这个全新的霰弹枪可以一打一大片。另外呢这个的原型应该是 AA 幺二，还有这个 RPG 火箭筒，好家。火箭模呢是硬核风格的，但是呢贴图却是未来风格的。这重武器都有奔跑动作，而且的话下蹲还能够瞄准，动作非常帅气。打中地面呢还会产生烟雾效果，真的是你能领到最好的类似于写实枪械的模组了。第二款战地突袭武器包，这款模组呢可厉害了，增加了多把枪械和多种投掷物，另外呢还增加了全新的空投玩法。我去，熟悉的空投仓啊，我要克雷比尔。对了，里面的空投呢会在生存门下随机掉落，在空投里可以开出枪械、物资、装备补给
，你以为这就完了？不不不，枪械呢还可以自选皮肤，你喜欢什么颜色任你挑选。枪械的建模呢还算精致，瞄准、奔跑动作和换弹动作也没有落下。下次更新呢还会增加全新的枪械检视动作，兄弟们千万不要错过了。如果你不是我的粉丝，没有刷到我的视频，我不管；但是你看到我的视频呢，你是我的粉丝，你就必须赶紧去领取，不然的话后面又收费了，可别说小冉没有提醒你们哦。好，除此之外，其他人称下还有专属的预定效果，更加适合枪战对决和拍微电影。模组当中最帅气的一把枪械就是这把大狙了，可以开瞄准镜，手感非常棒。你们喜欢什么武器？我不知道，但这是我最喜欢的。另外呢，还有这把双持武器，换弹非常有个性，直接把枪扔了。投掷物方面一共有四个手雷，普通手雷、高爆手雷、烟雾弹，还有闪光弹，效果都非常不错。尤其是这个闪光弹，被闪到直接全屏白，成瞎子了。记住，一定要往你小伙伴身上丢，他肯定会谢谢你的。那接下来第三款幻影狙击发射器，这款模组呢需要用指令获取枪械，增加了一把狙击枪，但是呢质量却挺高的，玩起来有一种熟悉的感觉。加入了动态准星，奔跑动作过渡十分自然，双手持枪也看起来更舒服。这款模组呢真的非常不错，只需要五百绿宝石。什么？不会还有人没有绿宝石吧？我刚刚更新游戏就领了五百呀，兄弟们，你们还剩下多少绿宝石啊？网易首款可驾驶的免费机甲模组，突击三型制式机甲模组呢增加了一个全新的机甲低呃高达，建模十分霸气，在脚下看的确非常有巨大感，而且呢细节也是非常棒，堪比那些付费的模组的。驾驶上去呢拥有全新的 UI 血量能量弹药一目了然，还有四个技能。对了，这个跃将视角使代入感更强了，四个技能分别是喷射背包向前放快速突进，使用远程的枪械会产生一个爆炸效果，只是呢不好瞄准。还有一个技能呢就可以像瓦基一样垂直起飞，太好腻。最后呢就是一个普通的近战挥砍动作。总的来说呢，这款模组还是非常不错的。如果满分是五分，屏幕前的你们能够给到多少分呢？小冉嘛，就给他一个四点五分吧，因为他这个瞄准确实有点 bug。那第二款曼联闪电英雄，这款呢是限时免费的，你们错过了以后就得要钻石购买了。增加了一套闪电侠的战衣，穿上的时候呢还有一个变身动作，一共是有五个技能。除此之外，还对奔跑进行了优化。虽然呢这个动作有点猥琐，技能的话就有意思了，直接是随风而去吧。好家伙，龙卷风加巨怪是吧？风主没得写。最近两的高速奔跑，简直就是跑图党必备的呀！背后的光效十分具有速度感，还能够在水上奔跑，速度稍微快一点就可以围绕地球绕好几圈了呢。下一个，围绕一个圈疯狂奔跑，形成一个闪电领域，对里面的人造成大量的伤害。还有自动锁定周围的敌人，顺闪到背后进行秒杀。作为一款免费的模组来说，确实挺不错的。主要是也没有玩以前那一套，需要加入主包才能够体验完整的内容。这次呢，直接是领取就可以解锁全部技能。好，第三款是一个免费的军事载具模组，猛男二型运兵车。这个模组呢，没什么优点，但就是建模帅气，十分适合用在当做装饰，放在军事基地里面是非常不错的选择，简直是平民玩家打造军事基地建筑必备的载具模组啊！而且都还是写实风格的，前面一个推土铲应该是用来排雷之类的。除此之外呢，其他方面就非常一般了。车里面的内饰呢也非常简单，两个座位，一个方向盘，驾驶的手感也是相当的不错。那就是第四款，是一个免费的动作优化模组，生存党或者是喜欢拍微电影的小伙伴必备呀。主要是优化了奔跑动作、下蹲动作和攻击动作，使角色的动画更加的丝滑。但是呢，第一人称是不起作用的。其他方面也很不错，少见的免费动作优化模组。但是呢，就是这个射箭动作，呃，这是什么意思？哎，总体来说也是很不错的吧。首先，第一款是一个免费的类似于军事载具的模组，两栖仿生机甲里面的载具呢，非常的帅气，外观也是写实风格的，建模非常的细节。这次呢，还加入了全新的玩法，这么棒的模组只需要一十个绿宝石，别告诉我你连十个绿宝石都没有。昨天小冉都领了好几百呢，驾驶上去有全新的 UI， 开起来还有上下颠簸的效果，增强了代入感。六条机械腿呢也会一起动。这次呢，一共是有两个技能，一个技能呢可以自由控制方向，发射出去后我们可以跟随飞行，造成精确打击。有一种洲际导弹的感觉，只是呢，可惜这个导弹呢没有建模，命中之后会产生一个爆炸效果，玩法十分有趣。另一个呢就是一个普通的发射导弹功能了。总之玩法独特，建模还算帅气，放在军事基地里面也是一个不错的选择。如果满分是五分，兄弟们，你们可以打多少分呢？小人的话可以给他打个四点五分。那第二款猛毒生存，也就是辐射生存，这个世界由于小日子过得不错的国家往大海里面投放核废水，因此导致全球环境突变，整个世界呢都被绿色的毒物笼罩，在这里。天上会下酸雨，地面上是毒物，看不见远方，水源还有食物、矿物全部被污染，在这个世界的一切生物都会受到毒气的影响，毒物使得一些怪物也会在白天刷新。这是一个非常适合带上小伙伴一起生存挑战的模组，在这里的一切都很危险，吃东西呢有百分之十的几率中一个反胃效果，挖矿呢也会感染毒素，需要我们做出净化食物，去除负面效果。前面呢推荐大家做出这个净化方块，在这个区域内可以免疫中毒，合成方法非常的简单，只需要泥土、种子和木炭，后期。
现在可以自己做出防毒盔甲出去探险，一款非常良心的免费生存模组呀。如果你搭配上一个免费的金边一百天模组，好家伙，直接原地联动，生存玩法更加的有趣，不花一分钱就可以体验到付费模组的乐趣。那下一款是智能平板电脑免费试玩版，拿出平板的时候呢，动作很丝滑，在屏幕上可以看到我们现实的时间和日期，还能够看到游戏里面的天气和温度。另外呢，还可以使用这个智能计算机，你看多智能呀，一加一它都能够完美的计算出来，还内置有音乐播放器。大量音乐可以选择，比如说这个，还有加入了全新的玩法，你挖到的矿物可以在平板里面换钱，就可以在这里面买车了。这些载具呢也是非常的帅气，总之非常不错的一款免费模组。虽然说呢只是免费试玩版，功能比较少，但是呢大家过过瘾还是可以的。下一款生存挑战 TNT 大陆，在这个世界当中，我们走到哪儿 ，TNT 就会跟到哪儿，无论是逃跑还是下矿。如果 TNT 一旦靠近火源产生爆炸，这个存档基本上就无了。直接卡死，好家伙！还有和你小伙伴连机的时候要注意，小心他来点燃你的 TNT 哦，不会真的有人叫上小伙伴来连机 TNT 大陆，结果反手把自己小伙伴的 TNT 给点了，是吧？要小心遇到岩浆等火源。今天没事看了一下评论区，小冉牛肉妹妹的天然狼心更新了很多东西，你能再做个评测吗？那肯定是当然不能啊。在搜索的时候搜成牛肉妹妹了，直接是违禁词六啊！这次更新呢，确实出了很多的新东西，武器和外观的附属包，还有全新的离子形态。加入这个免费的附属包之后，就能把以前的泰坦变成老朋友七二七四了，真的牛逼，兄弟们！我是万万没想到，有生之年还可以在我的世界的泰坦模组里面玩到枪械，内幕了。这次枪械还可以转换形态，正常状态下呢是一把连发的步枪，枪身上会显示子弹的数量，打击感呢非常的强。切换形态后直接变成自爆，好家伙，反泰坦武器是吧？直接用在泰坦身上会发生什么事？同样也是蓄力发射，发射出去的子弹呢是炮弹，可以造成范围伤害，非常有创意的技能呀。技能方面呢也是原创了很多，比如说直布罗陀先辈同款轰炸。这里原本是想念一段非常中二的台词的，结果想想还是算了，类似于复活吧我的爱人那种，刚好又可以片片弹幕，来你们发一下吧，先辈。同款轰炸区确定好之后呢，天上会一片黑，直接生成一片轰炸区，命中敌人准心会有反馈。另外呢，这次准心好像瞄准的生物就会变红，这个好像是新出的细节吧？以前的话我好像没注意到。第二个技能叫做太空兵器，可以用卫星锁定多名敌人，发射垂直光束造成伤害，非常炫酷。还有这个立场护盾可以阻挡伤害，对战首选技能，空旷地带可以直接生成一个掩体，可以吸收大量伤害。注意这个技能和盾兰一样，在这个护盾后面，我们同样打不到前面的敌人，不会有人真的疯狂输出。自己的护盾吧，然后是一个发射地雷的技能，命中敌人呢会直接产生爆炸，打到地面呢则会当做一个陷阱偷袭专属。击败生物，攒满能量之后就可以释放大招镭射核心。我真的哭死了，太帅了，兄弟们，打击感非常强，非常还原。如果这次更新满分是五分，我直接可以给五分，兄弟们，不知道你们能够给到多少分。第一块的像素科技阿修罗线免，这款模组呢十分的良心，增加了九把全新的枪械。这次武器十分适合枪械队长，每把枪械都有减速动作、换弹动作、奔跑动作、步枪、狙枪。霰弹枪应有尽有，建模呢也有所提升。比如说这把二连发的榴弹发射器，打击感也十分到位。一些枪械在枪身上还有细节，比如说这把喷子在枪身上会显示弹药数量，有的是能量显示，有的是数字显示。总之代入感非常强。这次还出了全新的连喷，拥有十三发子弹，这把枪在之前都没有，手感完全不同，大家可以去试一试。另外电能步枪也限时返场。相比于柠檬之前的枪械模组，这次的建模有明显提升。如果满分是五分，屏幕前的你们愿意给他几分呢？那第二款更好的物品，电磁武器。明明放宽了对枪械模组审核，为什么还需要用指令获取？我也搞不懂。模组名呢增加了一把枪械，是根据二二零一改的。其实呢，我玩派更多，我更愿意叫它二三零一。建模十分帅气，枪身上的瞄具也是增强了沉浸感。开枪的时候，枪口还有烟雾冒出，而且还有弹壳飞出，可以说是手感十分不错的一把免费枪械模组了。虽然说呢只有一把枪械，但是的话也是十分良心的。另外，捡尸动作还有奔跑动作、下蹲动作，这个老三套也是一个没落下，十分推荐的一款模组。下一款又是柠檬的像。速科技，这是一个副包，加上免费的前置包，一共是有三把枪械，两把步枪，一把手枪。新增的枪械是步枪，生存门下无限子弹，十分适合枪械对战。同样在枪身上做出了能量显示。另外，这款的话也加入了动态准心，增强了射击体验。十万加的下载量，评分呢也不低，足以看出这款模组呢十分的优质。接下来是一个搭配枪械模组的免费投掷武器模组，以太之息投掷物，和小伙伴联机枪械对战的时候必备的一款模组呀。增加了四个投掷物，长按可以扔出手雷，里面分别有普通雷、高爆雷、闪光弹。还有烟雾弹，效果呢还是挺不错的。烟雾弹的范围也挺大，被闪光弹丢到会直接中一个生命效果。第一款顶点传奇，你有想过在我的世界里面玩 Apex 吗？这款模组可谓是双厨狂喜
，里面加入了两把传家宝，分别是瓦基的朱雀和恶灵的苦无幻色。攻击动作和切换动作都有做出来，最主要的是奔跑动作也有做出来，手感十分舒适。当然，传家宝的捡尸动作也没有落下。穿上魔族面自带的盔甲红甲以下，攻击敌人的盔甲会自动进化，用回复道具可以在线 Apex 玩法了。在生存门下，别人打我们会优先扣除护盾值，用小链和大链回复护盾，大包和小包可以回复血量，凤凰之鸟包呢可以回复所有的状态。再搭配上枪型魔族和小麦联机，直接在我的世界里面玩 Apex。这款呢也是非常适合联机的。那第二款免费模组，历史空调，炎炎夏日玩游戏也必须得有仪式感。这款模组呢加入了一个空调，可以在生存门下制作，搭配上其他家具模组，可以使代入感更强。这个空调呢也不只是一个装饰品，可以正式打开使用的。在这个空调范围内，我们可以收到清新的空气，会获得移速和回复血量的效果，十分适合生存门下放在家里面。第三款狩猎武器包，这是一款十分不错的武器模组，增加了两把近战，长刀和大刀。手持武器后，我们会有三个技能，另外。我们人物的动作也得到了优化，比如说持刀的一个冲锋动作，多人身下可以使用。三个技能分别是挥砍、防御，还有翻滚，有点像低配版的终极动作优化模组。长按呢可以触发连招动作，成功格挡时还会有一个非常清脆的音效。另外，武器在没有使用的时候，闲置时还会背在我们身上。长刀呢，则是挂在腰间。这款呢，真的是堪比付费的模组了呀。只是呢，武器稍微有点少。如果这款模组满分是五分，屏幕前的你可以给它多少分呢？好，下一款战术武装，一款十分良心的军事装备模组。最近呢，送了这么多的枪械模组，这期视频的盔甲模组刚好可以搭配枪械使用，增加了五套战术盔甲，建模非常精致，细节也有很好的刻画，十分适合小伙伴联机对战枪械使用。穿上全套，还会有一个套装专属。的效果，大家的话可以去试一试。首先，第一款意志坚定口渴值模组，在原版生存当中，只有饥饿值，史蒂夫呢只需要吃东西就可以了，而且在各种环境下也感受不到温度。加入款模组之后呢，就很好的解决了这个问题，使我们代入感更强。跑路不仅会消耗饱食度，而且的话还会消耗水分，在冰天雪地或者是水里会感受到寒冷，而在岩浆或者是非常热的地方待久了会中暑。随着环境的改变，有不同的温度效果，特别适合喜欢生存、联机冒险的玩家。口渴了也不能够直接喝河水或用一个脱水效果，需要拿水壶。和木炭净化器合成一下，就可以得到干净的水了。另外，模组当中还加入了非常多生存使用的道具，比如说全新的篝火烤肉架、全新的饮料系统，喜欢生存的玩家千万不要错过了。那第二款 BB 免费模组，大型储物袋，这是一款非常简单的模组，但功能性却非常的强大，相当于一个免费的旅行背包模组。原版当中箱子的容量并不多，而且只能够放在一个地方，不能够移动。加入这款模组之后，只需要在生存门之下用羊毛、线还有皮革，就可以合成这个储物袋，长按即可开启，容量非常大，里面可以存放非常多的东西。东西，而且放在物品篮里面也只占用一格背包，特别适合那些不喜欢建房子、喜欢在外冒险的浪客玩家们。那问题来了，视频前的你会在生存门下建房子吗？会建的扣一，不会建的扣二。我想很多人都是应该直接征用村民家的房子吧？这说的该不会就是视频前的你吧？好，下一款生存 BB 模组，仿 PC 经典状态栏，这是一款美化类型的模组，同样非常适合生存党。这里可能就有很多人要说了，这个物品栏都把它挡住了，这一点都不实用啊！哎，不要着急，只需要长按。模组当中的状态栏就可以随意拖动更改它的位置，把血量值、饥饿值、盔甲值、氧气值全部都给优化了，变成一个长条形态，看起来也更加的简洁。而且在旁边还会有一个数字，精确显示数值。状态全部可视化，尤其是在水里面，氧气值会有一个倒数，代入感非常强。虽然很简单，但是在生存门下同样非常实用。这种简洁大方的 UI 真的很好看。好，下一款群系高亮显示，这款模组呢只有一百三十 K， 一点都不占用内存，低配档福音啊。适合搭配上各种生存模组，比如说金殿等。加入模组之后，你每到达一个全新的群系，屏幕上都会有高亮显示，比如森林、河流、针叶林等。这款呢也是电脑加入版，很多整合包里面带有的模组。喜欢生存探险的玩家一定要加上它。那下一款四 D 原版武器美化，喜欢生存冒险的玩家打怪是很常见的事吧？加入这款模组之后呢，会把武器变得更加好看，更加立体，优化了各种武器的外观，看起来更加的霸气，而且还支持附魔。如果你是一个经常打怪的玩家，加入这款武器美化模组还是非常不错。希望这期视频可以帮到那些喜欢生存的玩家，我也不奢求什么，只想要一个免费的点赞，谢谢大家。第一款塔克夫莫德，这是一款非常不错的免费枪械模组，里面加入了非常多的物品，枪械、近战、军事装备应有尽有。虽然外观是弓弩，但是手感和设计效果确实是枪械，而且开火的音效也是写实风格的。弩声在换弹药的时候也会有一个动画效果。另外呢，种类也是十分的繁多，榴弹、步枪、狙击枪、复活弓，尤其是把复活弓代入感真的很强。训练完之后呢，弩声还会进行一个抖动。对了。还有一支把枪声非常好听的手弩。
好家伙，其他枪械模组都只敢用未来的音效，这直接是上写实了是吧？还有啊，这个手很奇怪，是因为我的皮肤的问题，换回正常皮肤就好了。另外，色彩装备做的也很棒，尤其是这个战术马甲，喜欢写实风格装备的小伙伴千万不要错过了。对了，做个小电影，有这款模组小伙伴的扣一，还没有的扣二，扣二的小伙伴看完这期视频赶紧去领取，因为这是一款限免模组，只限免一天的那种。那第二款塞了重活力，这是一个附属包，之前的主包也是免费的。经常看小人视频的小伙伴应该都收入囊中了，加入了。一把塞拉，一共有三种皮肤可以选择。对，就是 Apex 里面兰博特的大招塞拉，没有人可以顶住塞拉的火力，包括在我的世界里面同样如此。建模和射击效果都是非常还原原版的，在射击的时候也会有一个巨大的极光射出。只是唯一不太还原的是，这个塞拉射击的时候居然没有一点减速效果，直接健步如飞了，是吧？其他方面做的也还行，命中反馈很明显。另外呢，这三款皮肤都加入了流光特效呀。这次兰博特大招都给做出来了，下次能不能把丁真的大招也给做一下呀？我还挺喜欢。玩丁真的，总之之前看小人视频，你那次时代科技的小伙伴可以免费加入一把全新的枪械，还是非常不错的。那第三款免费枪械模组《求生末路》，这也是一款限免模组，里面加入了很多的物品，有枪械，有近战，有食物，有药品，还有全新的丧尸，简直就是超级缝合怪。这让我想起了左四死二，只是呢这个丧尸跟他没有半毛钱关系。枪械方面呢，好家伙，滋棒是什么意思啊？每把枪械都有三个技能效果，上面的紫色按钮是发射榴弹，下面的蓝色按钮。是枪械单发模式，而左边一点的那个按钮是连发状态，每把枪械都是差不多的效果，手感呢只能说非常一般。说实话，这款模组如果满分十五分，新人的话只能够给一个中规中矩四分评价。不知道视频前的你会给他多少分呢？反正呢也是免费的，喜欢的小伙伴可以去尝试一下。好，今天给大家带来你们催更已久的立方使命模组，现在就跟着新人一起来看看这款模组到底做怎么样。最近点赞量好低啊，辛苦大家点个赞。虽然说只是个数据，但是对小人来说还是很重要的。这款模组里面加入了枪械、近战，还有非常帅气的战术。装备是首款加入探头功能的免费模组，给你带来更强的枪械对战体验，而且枪械的数量也是很多，光是枪械就有七把，每把都是作者精心打磨的，瞄准动作、换弹动作、捡拾动作全部加入，很难想象到这是一款免费的枪械模组，只是这个枪械怎么一股屎味啊，兄弟们！建模做的也很棒，可以和之前柠檬那款模组打一打了。光是说这个建模和还原度，满分五分，屏幕前的你可以给他多少分呢？既然是免费的，给个五分应该不过分吧？外头射击呢做的也很带感，接下来，哎我去，这不是。西埃夫里面的加特林堡垒吗？我去，逼你惊人啊！一只手拿一把加特林，火力也是非常强劲，打击感非常棒。给大家听一下音效。很带感啊！这时候肯定要说了，加特林应该如何瞄准射击呢？没错，你肯定想不到，直接单手抬起来强行瞄准，六六六啊，兄弟们！打枪的时候还发现，作者甚至做了第三人称的动画，很难想象到这是一款免费的枪械模组。如果你还没有这款模组，马上去领取。这次是我收到催更，就立马来更新了。你们的点赞是不是也要快一点呢？咳咳免费的不要白不要嘛！其他枪械做的也很棒，黄金龙狙，还有一把小龙枪，应该是使命召唤里面的，我没有玩过这个游戏。玩过的小伙伴呢，可以在弹幕里面说说还原度怎么样。玩过的该你们表现表现了，然后是这把可以变形的枪械。之前呢，在柠檬那边有玩到，但是我感觉这款建模更加的精致，动画也是更细腻，确实挺不错。接下来是近战方面，也加入了很多把，每把近战都有多种攻击方式，多种的攻击动作。点击屏幕是轻击，然后点击按钮就是重击。一些武器还非常还原啊，比如说这把龙枪，好家伙，外观一眼就认出来。这好，每把也有捡拾动作。总之，这是一款不可多得的。免费枪械模组里面东西非常齐全，专门为枪械对战而生。全新的功能会给我们带来不同的体验。对了，还有个划船功能，后续应该还会持续更新。还有什么好玩的模组，也欢迎投稿给小冉，没准你就会出现在下期视频的大屏幕上。首先第五名，战术装备斯特，这是一款免费的军事装备模组，里面加入了五套写实硬核风格的装备，是玩家的下载量四点九的高分评价，可以看出多么的优质。建模做的非常棒，细节也很到位，就算是你凑近了看，也一点不出戏。无论你是搭配枪械模组和小伙伴来场对。战还是想拍一个军事题材的微电影，都是非常适合的。好，排名第四的是这款《金边一百天》免费体验版，这款呢只能够体验到三十天的内容，里面加入了全新的近战武器、枪械，还有丧尸、动物等，三十天也足够我们体验了。和其他金边不同的是，这款里面的生物建模特别精致，但是我说了可不算，还得交给视频的各位。如果建模满分五分，你能给多少分呢？给个满分也不过分吧？还有丧尸化的动物，普通的丧尸呢也有多种随机的衣服，离谱的是还有练习生丧尸。这六啊！对了，在生存模式下还会刷新末日商人，可以跟他交易物品。总之，想尝尝鲜的小伙伴还是可以来体验体验的。停
。在座的各位，我相信很多人都领到了比特萝卜免费的完整版的金边一百天吧？就是这款，相信在座的各位百分之九十的小伙伴应该都有吧？有的小伙伴扣波一，没有的扣波二。好，以上我说的话，扣一的小伙伴你们可以当没有这个模组，直接来看一下我们的第三名吧。虽然我也领到了，但是我们真的不能够嘲笑那些没有领到的人呐、啊。第三名是凡村武器，注意这款是终极动作优化的免费附属包，里面加入了很多凡人的村民里面的专属武器，部分的武器呢还有技能，装备上武器闲置的时候会背在背上，攻击后大刀会扛在肩上，我去，代入感真的很强呀，兄弟们！第一人称和第三人称都会有动作效果，武器还能够双持，动作也会发生变化。虽然说呢武器很多，但是小人最喜欢的还得是这把山叉戟啊，攻击动作贼流畅，而且我还能够使用技能跳到空中落下，攻击的敌人还会触发闪电。非常帅气，很适合我。那问题来了，我最喜欢的武器是三叉戟，那不知道你们在凡村里面最喜欢的武器是什么呢？欢迎分享给小冉。还有很多武器就不给他一一介绍了，毕竟是盘点视频。总之，凡村的粉丝千万不要错过了。好，第二名网红胡萝卜刀，好家伙，一个免费的模组要我三百多兆，是不是里面夹带私货了？里面加入了四把胡萝卜刀，建模一模一样，只是颜色略有不同。切换出来会有音效和动作，只是呢部分的效果在第一人称不会起效。一共是有三个技能，第一个普攻。连续点击会触发连击效果，动作很丝滑，打击感也很强。命中敌人呢会有音效，另外还有一个非常花里胡哨的动画技能。好家伙，会有一个时听效果，最后就是转到动作了。哎，在现实里面没有玩的，在游戏里面过过瘾还是挺不错的。那第一名 T S C 纳米战甲粉丝福利版，这款里面加入了两套战甲，马克五十和马克八十五。好家伙，大家心心念念的纳米战甲终于来了，而且还是免费的，变成动画，非常的丝滑。你说这跟纸一样吧，这也没办法，毕竟原版就是这个设定嘛。技能方面一共是有八个，手炮、双手炮、胸炮不多说，上期视频都有给大家详细介绍，可以去翻看一下。和新钢一样，分别有长按和短按两个功能，动作和之前的不能比。另外呢，两套都是纳米战甲，都可以幻化出各种各样的武器。手部的鲨鱼炮可以发射蓝色的激光，还有两种武器，纳米短刃，点击屏幕可以触发连击效果，动作的打击感也是很强的。另外还有一个纳米护盾，在飞行的时候能够使用。脚部的助推器飞行速度更快，打开面罩会露出我们原本的皮肤。马克八十五呢，技能也是和马克五十相似的，纳米短刃变成了纳米双刃，护盾呢也变成了透明的。作为一款免费模组来说，还是非常不错的。第一款混者大陆生存，最良心的免费斗罗大陆模组，刚出来一天直接十万加下载量，满分评价，完全脱离了我的世界的玩法，特别适合多人联机生存。加入了数十种全新的魂兽，建模十分精致，很多经典的魂兽都有还原，什么人面魔蛛、幽冥狸猫、地。血猪皇、天气流氓等，我们可以通过击败他们获取全新的技能。武魂觉醒的时候也做了一个很帅气的动画，同时呢还有多个维度等待大家去探索。这款呢也是评论区的小伙伴二三人评测的，也是多亏了大家的功劳。那这回这个模组如果满分是五分，你应该能够给满分评价了吧？好，第二款可怕的生物暗夜降临，胆小的小伙伴就不建议尝试了哈。小人的画面做了处理，大家可以放心观看。里面修改了六种生物，白天他们没有事，但是到了晚上外貌会变得非常的恐怖，晚上还有百分之三十的概。变成血月，浓雾环绕，不仅会干扰我们的视线，还会伴随着恐怖的音乐，怪物也会变得更加的凶残。修改了猎鹰人、蜘蛛、逆尸、马的外观。同时呢，如果你在晚上打开陷阱箱，会有意想不到的惊喜。陷阱箱会变成一只长角的怪物，而且还会发出怪异的声音。同时，在森林里面会随机刷新这种诡异且长眼睛的树，靠近会有屏幕抖动的惊吓效果，就连创造模式也不能够抵挡。其他生物攻击到我们，也会给我们带来不同的恐怖效果。总之，喜欢这种恐怖生存类型的模组小伙伴。可以去尝试一下。好，第三款，这款是生存党必备的辅助模组，名字叫做“新小地图”，超流畅，也是最适合低配玩家的地图模组，可以随时观察周围的环境、地形、生物等。点击地图还可以放大，定点传送功能，可以选择任意地点传送，当然也可以自己设置传送点，还能够死亡点传送。对了，上面的按钮可以隐藏地图，需要的时候就可以打开。相比于之前的地图模组，这款更加的干净简洁，但功能性却没有阉割，非常适合生存党。第四款，苹果树免费版，这款里面加入了两种水果，都。都是可以在生存模式下刷新，让我的世界更加的真实。现在橡树上可以长出苹果，我们可以直接采摘；云杉树上会长出梨子，丛林树上会长出山竹。一款很简单的生存拓展向的模组。好，首先第一款立方使命代号二二零一，好家伙，低配版的恶灵势力还加入了全新的功能，难怪一天就拥有了一万加的下载量和满分的评价。加入了四把枪械，作者还说模型已经授权，枪械分别是二二零一转换者、长攻击圈步枪、克雷贝尔。相比于之前这款模组呢，加入了滑铲、侧头、战术冲锋。
姿态等，让我们设计体验感更强，但是也有一些 bug， 比如说侧头设计的时候会回到原来的视角，应该是兼容性的问题。除此之外，检视动作、瞄准动作也没有落下。长工和克雷贝尔还能够开镜，这次枪械音效也是写实风格的，打击感非常的强，长时间奔跑还会触发战术冲锋姿态。总之，没有钱买恶灵势力的小板，可以拿这款模组尝尝鲜。虽然说呢只加入了四把枪械，这个 UI 呢也并不是很美观，但好的它是免费的呀。如果这款模组满分是五分，在小忍心中我能够给他一个四点五分，不知道你们能够给到多少分呢？少零点五是因为外头瞄准的时候会有点小 bug。好，第二款也是最新出的一款免费枪械模组，穿越英雄使命出击。这款模组呢里面只加入了三把枪械，但外观建模确实非常帅气，甚至呢还有加特林，音效和设计手感也是偏向写实风格的，准确抖动也提高了代入感。枪械子弹呢还能够打掉树叶和玻璃等，在晚上设计的时候还还原了枪械的开火亮光，确实细节方面做得可以。另外，奔跑时准心会放大，滑铲的时候能够真实穿过一个个的方块，还加入了趴下设计的功能，让我们联机的时候、对战的时候能够有更多的操作空间。加入的三把枪械分别是加特林、步枪和一把喷子，每把枪械都支持检视。另外呢，步枪在瞄准的时候，上面还会显示子弹数量，喷子呢也能够一打一大片，还有这个命中反馈。很不错，立方使命黑夜名曲附属包这款呢是之前立方使命模组出的一款免费的附属包，很多人都应该在限免的时候抢到了吧？什么？你该不会没有领到吧？来，领到的小板出来扣波一，出来炫耀炫耀。里面加入了一把枪械，但是呢建模非常的帅气。之前的战术冲锋姿态这次也有做出，枪身也是一个动态效果的，在检视的时候还会有个变形动作，命中敌人的反馈也很明显，还会冒番茄汁。只是呢这个歪头的 bug 依然没有修复，歪头设计的时候呢方向有些时候会回正。由于说一这次建模做的。是真的用心了，光是说这个建模，兄弟们，满分五分，你会给到多少分呢？因为我也没有玩过使命召唤，不知道还原度怎么样。有玩过的小伙伴，欢迎在弹幕里面补充一下。然后呢，主包地方使命里面还更新了一把近战唐刀，演示的动作非常帅气。总之，之前你领到免费主包的小伙伴呢，这些都可以免费再次入库。接下来是像素科技黑煞，这次呢也只加入了一把枪械，不过呢质量非常的高。我先盲猜一波，这次只是开胃小菜。柠檬在中秋国庆的时候肯定会放一波大招。模子里面加入了一把连发的。手枪射速非常的快，应该是还原的二一四五。其他检视、奔跑动作、瞄准动作也没落下。反正呢，大家领了就是了。好，下一款更多好玩的载具，汽车合集六十，加入了一款汽车，有四种不同风格的涂装可以选择。细节方面是我目前见过最精致的免费载具模组。驾驶室的仪表仪器、刹车、脚踏等都有还原。后备箱呢还能够打开，能清楚的看到里面的发动机等装置。开动的时候，方向盘也会跟着一起转动，仪表仪器也会显示速度。细节方面确实做的可以，无论你是。放在家里面做装饰，还是哎，你什么时候上的车呀？我操，你这头还在外面，不是？停停停，你咋还抢车呀？我都还没介绍完呢。我我操，这么牛皮吗？算了，可以看到开车的时候呢，轮胎也会跟着一起转动。对了，转向的动画也有做出哦。喜欢载具的小伙伴一定要去领取这款呢，是真心堪比那些付费版的载具模组。最后呢，是新出的一款生存拓展线的模组——渔夫乐视。在生存模式当中，添加了多种鱼类，还有一些渔夫的装备和装饰品，特别适合那些喜欢在 MC 养老。摆烂的玩家，就比如说是小冉，在钓鱼的时候呢，还有几率会钓到沉木宝箱，分别有三种品质：普通、稀有、罕见。在里面的话，可以开出各式各样的补给品，有点类似于幸运方块。首先第一款，最近新出的突变一百天限免版，增加了十多种变异生物，五种末日战车，还有超多的武器装备，没有阉割玩法，免费即可体验到完整版的内容。每过十天会新的变异生物刷出，每过五天会进行一次突变之夜，所有的怪物都会变异，并且的话不能睡觉。这款质量非常的高，特别适合联机，里面的怪物也很恐。恐怖，喜欢这种恐怖怪物生存的小伙伴，一定不要错过。你甚至可以搭配上其他地图，比如说小岛地图，和朋友来一场丧尸恐怖岛生存。真的，兄弟们，这款模组如果满分是五分，小人的话都可以给他一个四点九分。那视频前的你可以给他多少分呢？那第二款更好的 HUD 模组，把很多的信息都给可视化了，比如说武器装备的耐久度、游戏时间、坐标群系等。重要的是，它还能够实时显示帧数。之前小人测试光影的时候，也经常用到这种类型的模组，来看看什么光影适合自己，什么最流畅。这款模组把很多的功能都给整。起来了，而且的话还很流畅，不卡顿。低配档也可以使用，建议生存档一定要去领一个。第三款锤地液大陆生存，这是一个由锤地液组成的世界，开局会出生在房子里面。我们一旦走出家门，就要一直往前走，稍微停留一下就会坠入万丈深渊。在路上还会随机刷新遗迹等东西来探索。喜欢这种高难度生存的小伙伴可以去试试，或者是联动其他的模组，比如说进的第一款模组结合起来也有不一样的玩法。好，第四款精灵球尝鲜版里面增加了两种精灵球，都是可以在生存模式当。
中合成的，相当于拓展游戏内容、增加玩法类型的模组。精灵球可以捕捉各式各样的生物，无论是动物还是怪物，都能够抓进球里面，快速带回家。喜欢玩生存，要做牧场的小板，不喜欢慢慢拿食物引动物的，加入这款模组直接打包带走。甚至就连凋零这种 BOSS 都能够被大石球收服，随时放出来打凋零。哎，我打一半，不打了，我换个地儿继续。正如你想的一样，末影龙也能够捕捉，直接带回主世界。连接的时候往你朋友身上丢一个末影龙，会是什么样的体验呢？第五款，更多游戏信息。如果你嫌之前那款 HUD 模组有点花里胡哨，那这款简约风格的信息显示你可不要错过。这款里面有两个按钮，可以随时隐藏，需要的时候打开使用，功能性也是非常的强大。右边显示装备工具耐久度，左边显示世界当前信息，比如说游戏的天数、帧数、坐标，甚至还能够显示周围多少怪物，让我们提前做好防患。这款主打的就是简约，不知道和之前那款跟和的 HUD 模组相比，你更喜欢哪款呢？喜欢之前那款的扣一，喜欢这款简约风格的扣二，反正呢各有各的好吧，毕竟每个人的审美也不一样。那好，第六款物品失去显示，很简单，就是在生存模式当中失去物品，在右边会精确的显示数量和物品，优化了生存体验。连第一款农夫乐事主包限时免费，生存拓展性的模组，喜欢养老的玩家千万不要错过，可以在 MC 里面种田，增加了多种瓜果蔬菜，用烹饪锅做出一系列的美食。当然，烹饪锅也可以当熔炉使用，可以快速的把生肉变成熟肉。相比于原版的制作食物，这个确实把代入感提升了不少。还有一个厨锅，需要放在灶炉上面，就可以在左边查看各式各样的食谱，放进对应的食物，就可以制作全新的美食了。比如说大骨汤、米饭、蔬菜汤等。无论你是单人想纯纯的养老种田，还是说多人开一个饭店，都是很不错的选择。虽然说呢，现在的农作物非常的少，但是呢，这只是第一个版本。这款主打的就是还原电脑版，相信在以后的版本当中，能够逐渐完善玩法。这款模组如果满分十五分，显然依然可以给一个四分。不知道你会给他几分呢？好，下一款也是现美模组，富豪商店限时免费。这是建筑渣必备的模组，里面增加了多种一键生成的建筑，都是商店主题的。好家伙，你们两家工作室商量好了是吧？一个提供美食，一个提供建筑是吧？这款里面加入了很多商铺，可以和上一款农夫乐事联动。里面的建筑也很精美，种类很齐全，汉堡店、披萨店、水果店、面包店、饭店、药店，通通都有。直接点击右上角按钮，可以选择坐标，快速生成，甚至连内饰都帮你搞定了。你只需要搬进去提供食物就可以了。之前呢，我们在明明的服务器里面也做了商店来交易，但是呢，跟这个建筑比起来，还是小巫见大巫了。连接的时候最为合适，门面上店名写一个，比如说浅笑君饭店，那不嘎嘎有面子。总之，这款技术我也不会做建筑的小伙伴，那些懒人准备的，无论你是打造小镇，把这些房子当做一个装饰品，还是说搞一个全新版的泥土商店，这波游戏乐趣不就嘎嘎上来了吗？总之，这款也是限时免费，大家看到的话，赶紧上信息领取。好，下一款战斗突围限时免费，这款模组最为特殊。你说它限免吧，它确实免费，但是只免费一天，就生怕别人领了似的。我记得隔壁之前的钢铁侠模组，说是限免，人家直接限免了好几年，都干百万下载量了。在座的各位，我相信人手一款吧，就这个违和者，我就不信还有人没有这个。来，没有的小伙伴扣扣波一吧，这不会还有人没有领吧？当然，我也不知道现在还有没有在限免当中啊。好好好，回到主题，嗯，这款里面呢就加入了一些近战武器，并没有特殊效果，伤害呢也不高，但是呢搭配枪械模组还是非常不错的，用来补补伤害或者是拍微电影、嗯，当做一个道具刀很合适吧？刚好威力小还不致命，很多种。非常适合呀！最近呢，这种限免的模组确实吊玩家胃口的很多。就比如说，很多小伙伴啊，没看手机，没上游戏，那刚刚刷的视频，咔，上线一看。限免结束了就挺尴尬的。这些同住限时免费，有没有小伙伴之前没有抢到墨逊的宝可梦生存，可以出来扣波一了？没错，小人也必须得扣波一，因为我也没抢到。那这回宝可梦模组限时回归，你可千万不要错过了。玩法呢也是完美的还原，只是呢改变了一下外观，全部都给娘化了，看起来非常的可爱。进入游戏后就可以选择御三家、喷火龙、喵种子、杰尼龟。野生的宝可梦呢也会随机刷新在各种地形，等待我们去捕捉培养。同时在右上角还有新收礼包，里面会有梦幻和大石球、升级糖果，非常的丰富。外观建模呢也是融入的很自然，至少呢可以一眼看出这是什么宝可梦。战斗方面做的也很棒，不仅会有角色的动作优化，而且的话技能 UI 方面也很美观。升级进化也能够获取全新的技能和改变外观，一些常见的，比如说治疗仪、交换机、PC 都有做出来。总之呢，之前没有领到宝可梦的小伙伴，这次可千万不要错过了。相比于之前那款宝可梦模组呢，这款只是修改了一下外观，玩法大致都还在。如果你有之前的，那这款模组呢啊，对你来说也是可有可无吧，毕竟呢是它的弱化版本嘛。满分五分的话，不知道视频前的你
，可以给到多少分呢？小人的话可以给他一个四分。谢美的毛主呀，不要白不要。那接下来第二款农夫乐事限时免费，清风工作室。好家伙，一家比一家卷。这款呢，谢美的农夫乐事是目前最棒的，增加的物品也非常的多，有主世界的，有地狱的，还有末地的食物，都做了出来，种类非常的繁多，比之前墨逊的那个农夫乐事还要强。玩法呢和之前那个也是差不多的，养老生存嘛，可以在 MC 里面做丰富的美食。相比于原版，在毛总中做食物代入感确实更强，种类呢也更繁多，主要道具还是灶炉、煎锅、除锅这些，在除锅里面可以加工食物，但是呢，毛总本身是没有食谱的。哎，不要着急，只需要加入这款，今天第三款免费模组 j e i 物品管理清风工作室的这两款模组呢就可以进行联动，两个模组一起加入联动就可以查看农夫乐事的食谱了。比如说，我想做一个牛肉炖，直接可以找到配方，简单明了，只需要胡萝卜、马铃薯和牛肉就可以制作，拿碗一接，直接完成。模组里面的部分食物还能够强化自己，提供额外的 buff。总之呢，你喜欢生存，千万不要错过目前最良心的农夫乐事模组。那第四款冰火龙骑士授权限免，这款呢不多说，生存党千万不要错过了一款免费的龙骑士模组，里面加入了非常多物品。武器、生物装备都有还原，生存模式下也会刷新各式各样的遗迹，等待我们去探索。如果呢你实在找不到遗迹，还可以输入指令快速找到。第一款像素科技暗潮计划，每次到假期节日的时候呢，柠檬总会给他发福利。这次呢也没有例外，给他带来了全新的枪械模组，增加了九把枪械，各种类型的都有。这次呢剑模和音效比之前的都要好，比如说这把喷子，打击感非常强，音效也很清脆。当然了，之前的动态准心啊，剪视这些也没有落下。最爱的大狙用起来也很顺手。另外呢。这次还加入了两把小帮手，一把黑白的，一把绿色的，各有优势。绿色的呢，剑魔外观做得更好；黑白的呢，就是手感和音效略胜一筹。另外呢，还新增了两把全新毒气风格的武器。这次呢，大家在游玩的时候一定要打开声音，体验一下这个音效，确实非常不错。如果这款模组满分是五分，你应该知道给几分吧？小人也会毫不犹豫的给出五分好评。那光是有枪械模组还不行，你得有一张适合枪战对战的地图。最近呢，我就找到一张名字叫《赛博星夜城》的地图，就非常不错，环境渲染很到位，有种我们真实。时置身在这个都市当中一样，非常适合和小伙伴联机搭配上枪械模组来一场对战，或者说呢，搭配上其他的生存模组也能够提高玩法。比如说金变，在赛博都市里面来一场僵尸生存，还是非常不错的体验哦。另外呢，为了更好的搭配枪械模组，地图里面呢还自带了模组，增加了很多渲染环境的方块，也可以发挥出你的创造力，再加上这些方块，打造出专属于你自己的对战地图。当然，你也可以搭配上你最喜欢的光影，或者是叫上小伙伴来赛博都市里面拍照、留念、收藏，也是一种不错的选择。说完了赛博星夜城的。枪械对战地图，那下面一款模组就有意思了，名字呢就叫立方使命使气附属包，这又是立方使命的一个附属包，还好我之前免费领到了主包，有多少小伙伴和小冉一样是免费领到的，快出来扣波一炫耀一下，这波呀，这波是血赚兄弟们，这次呢又免费更新出四把枪械，之前呢没有免费领到的小伙伴肯定后槽牙都咬碎了，四把枪械的建模呢也是非常的精致，枪身是动态效果的，开枪的时候呢准心和枪身都会抖动，还原了后坐力，换弹动作我是没想。的直接原地换弹是吧？战术冲锋姿态呢又做出，在检视的时候还会有一个独特的变形动画。然后呢就是这把枪身带火的枪械，好家伙有点帅啊！换弹的时候呢只需要往里面塞一下就是。还有这把可以变形的枪械，射速非常的快，手感很好。检视的时候呢会直接变成一把金刚武器，音效和动画都很带感。反正呢又是一波喜加一，大家看到了就赶紧上线去领取吧。好，下一款立方使命 R 二零一的更新介绍，这次呢出了一把全新的滋泵。这把滋泵呢，也是目前 M C 当中手感最好、最还原的滋泵了。打击感和音效，给大家自己体验一下。和原版对比，不能说是一点不像，只能说十分相似。好，那下一款免费枪械，电玩时代霓虹试玩版，这个呢里面只是增加了一把枪械，特点呢是枪身有各式各样的颜色，中规中矩的一款全新枪械模组。第三名，求生近战武器，这款模组呢之前只有四把武器，很多小伙伴应该没有去领取吧？但是这回它更新了，直接是加入了十一把武器，并且呢每把都是完美还原求生的，还有击退效果，点击屏幕呢可以击退敌人，而长按屏幕可以攻击命中敌人呢还会有红色的例子。特效动作非常丝滑，打击感也非常棒，很适合玩一些 PVE 打怪地图，或者是联机搭配上枪械模组也是不错的选择。武器方面呢，还加入了密克的传家宝，其他呢就是求生里面的武器了。剑模呢也是偏向写实风格的，这个模组呢让我想起了几年前牛肉妹妹的一款模组。那问题来了，视频前的你有没有免费领到这款模组呢？领到的小伙伴扣一，还没有领到的扣二啊，扣二的那就只能够等下次了。那好，第二名凡村武器拓展，好家伙，今天我上线领取的时候才一万加，现在就已经十万加了，这上线才仅仅一。
一天呀，喜欢凡村的小伙伴又有福了。这款呢加入了非常多的武器，并且呢每把都是可以在生存模式当中合成，不破坏平衡性，相当于生存模式状态下的一个拓展向的模组，并且它还能够搭配上动作优化模组一起使用，提高代入感。无论你是和朋友一起联机，还是生存模式当做一个更多武器的模组，都是非常不错的选择啊。这款呢极有可能是限免，我视频发布的日期呢是十月二十一号，现在还在免费当中，你们要抓紧去领取了。那隆重的请出今天的第一名，很多小伙伴呢应该都猜到了，没错，就是魂者大陆生存魂骨拓展。之前免费领到的斗罗大陆模组，这次呢居然又更新了一个免费的附属包，制作十分用心，可以说是当前网易版最棒的魂骨模组也毫不为过。魂骨呢全是三 D 效果的，击败魂兽会有几率掉落。如果呢你是在创造模式，需要把魂骨丢在地上才能够吸收。每个部位的魂骨吸收动画还不一样，比如说呢头部魂骨吸收的时候会坐下，吸收躯干骨的时候呢会腾空。好家伙，这款模组如果满分是五分，我会毫不犹豫的给出五个鸡腿。那屏幕前的你不知道可以给到多少分呢？还没完，每个魂骨呢还拥有不同的技能，一些魂骨在吸收之后还会改变我们的行走动作。就比如说这个蜘蛛魂骨吸收完之后呢，我们直接可以不用腿走路了，直接用外附魂骨辅助我们行走，直接双脚离地，做的真的很不错。有时间一定要去生存模式当中体验一下。第一款精妙背包免费体验版，这模式下可以制作出各种的背包，还能够背在背上当做装饰品，非常适合在外冒险收集物资，背包很容易买的小伙伴。而且呢还有多个种类，品质越高的背包容量就越大，最强的是钻石背包，还能够加装各种配件，进一步提高实用性。总之呢，只要是你玩生存，这款你肯定用得上。那第二款无伤之境，更好的 HUD。之前小冉玩金变生存的时候，就很多人问我我的 HUD 是什么。那今天呢，给他带来一款更加棒的，一款模组多种功能，加入这款模组之后呢，血量和宝速度等状态栏会更加的简洁好看，动画也很细腻。掉血的时候呢，还会缓冲调，另外还自带苹果皮的功能，会显示饱和度，让食物信息更加精确。其次呢，还自带伤害显示，只是呢这个数字稍微有点小，如果作者能够把数字修改的大一点，那将是绝杀。那好，第三款视角摇晃，加入这款模组之后呢，我们的视角将会变得更加的真实，左右转向的时候，我们的视角也会偏移，能够更好的在我们生存模式当中提高代入感。其次呢，搭配上枪械模组，简直是绝配。无论你是联机枪战还是拍微电影，都是非常不错的。这个效果满分五分，不知道视频前的你可以给他多少分呢？那必须是五个鸡腿呀、啊！十万加的下载量都有四点九分的高分评价，必须五个呀！那第四款就很简单了，夜视头盔。哎，这款模组呢，生存档可太需要了，尤其是像我这种经常挖矿的，加入这款模组之后呢，会多出五个头盔，当然都是原版升级的，都可以在生存模式当中合成。戴上头盔会给我们一个夜视效果，无论是晚上生存探险，还是矿洞挖矿，都是非常不错的。和普通头盔一样，护甲值也是一样的，并不会破坏平衡。合成方式也很简单，三个银石，两个红石直接搞定。我玩生存肯定必装这款，兄弟们。那第五款也是之前玩金变很多人问我的，名字呢就叫群系高亮显示，特别简单，就是你每当进入一个群系的时候，屏幕上都会精确的显示出来，对我们找地形帮助很大。之前呢也介绍过，就不多说了。那第六款是一款适合低配生存档的一款耐久显示模组，名字呢就叫装备耐久显示，超流畅。加入之后呢，左上角会精确显示装备的耐久度，非常的简洁干净，同时手上的物品也会显示耐久。如果你手上拿的是方块呢，它也会显示数量，你背包里面数量也会显示出来，是总共的数量。建房子的时候，你背包里面有多少个木板，一眼就可以看到，很方便。喜欢简洁干净类型模组小板，千万不要错过。那第七款丢弃桶，相当于呢在背包里面加入了一个丢垃圾的地方，不要的物品直接可以放进去销毁，更好的管理背包空间。这款是立方使命二二零一的更新介绍，这次呢又更新出了好几把枪械，并且呢这把一娃八还有全新的减时动作。这款模组呢是我之前免费领到的，和小冉一样免费领到的小伙伴呢可以出来扣波机了。不知道呢现在下面结束没？反正呢关注了小冉的小伙伴肯定都搞到了，应该很少人扣二吧？这次呢增加了三把全新的枪械，首先呢就是这把霰弹枪一娃八，好家伙，你喷子三十发子弹，这有点过分了啊。不过呢它加入了超大的弹弓，好像也没什么问题。同样呢是加入了动态准。新打击感还是相当不错的，抖动很有感觉，只是呢枪身稍微有点拉胯了。全新的减时动作居然可以把弹夹取下来减时，怎么一股屎味呀？另外两把新枪械呢是马帮手和二三零一，我哭死，终于有人做三零一了呀，兄弟们！另外呢每把枪械在长时间闷跑的时候都会触发战术冲锋姿态，这是把 Apex 泰坦陨落，还使命召唤全封进去了呀，有点东西哦。我感觉一娃八做的最棒，就光是说这个一娃八满分五分，你会给他多少分呢？建模。确实做的可以。那第四款卡尔，价值一百绿宝石的巨款，不会有人连一百绿宝石都没有吧？各位，把你们的绿宝石数量打在公屏上，让我看看呗。这款呢，里面只加入了一把冲锋枪，需要打开实验玩法，在创造模式当中拿出，然后在生存模式下长按就可以拿出来了。外观做的还行，设计的时候呢
科技枪狙击之王，这款呢需要用指令获取，只增加了一把大狙啊，这是老朋友了，就不多介绍了吧。那好，首先第一款《最帅一的二》限时免费，这款模组呢里面没有增加物品，但是呢增加了几个炫酷的技能，其中呢就有凡村里面的，不得不说确实帅呀，可以使用的角色呢一共有三个，每个都拥有电影级的特效，喜欢凡村或者是这种炫酷技能的小伙伴千万不要错过了。第二款精灵宝贝梦附属包，目前呢可以超进化的精灵有御三家和超梦梦幻。超进化之后呢，不是年化形态，而是更加贴合原版的样子。超进化的方法呢也是非常的简单，拿上进化石，点击宝可梦，然后的话再用钥匙戴上手镯，再点击右边的打开轮盘，就可以选择超进化就成功了。先给大家看一下建模，首先呢妙蛙种子非常具有尖锐感，很霸气，也是小人觉得这款模组当中最帅的。那光看建模，如果满分五分，你会给它的建模多少分呢？然后是水箭龟更加的巨大，背后面的双炮呢感觉攻击性非常强。喷火龙超进化之后呢，肩膀和头上也会有火焰特效。那御三家的超进化，你更喜欢谁的呢？反正呢，小冉是比较喜欢妙蛙种子的。那超梦和梦幻啊，就你们自己去体验吧。那下一款免费农夫乐事，完整屠宰工艺，也就相当于免费的屠夫乐事。这款呢，喜欢生存养老的玩家千万不要错过了，优化了生存的体验。加入之后呢，击败动物就可以获得动物尸体，可以加工尸体制作美食。尸体呢，还能够挂在墙上，用来当做一个装饰品。用刀呢，可以剔下肉，之后再放在晾干架上面，就可以。制作肉干了，非常有趣。另外呢，动物的尸体还能够放在篝火上面烤，什么烤乳猪、烤全羊、烤全牛都能够制作。佛系玩家可以来试试。打怪累了呢，偶尔回归一下最淳朴的生活还是非常不错的。烤个烧烤呀，做个肉干啥的，真的很有感觉。当然，之前农夫乐市里面的部分物品，在这个模组里面也可以使用的。这是给那些啊之前没有领到农夫乐市的小伙伴准备的。首先第一款虚拟人生整合包啊，被刺金来的如此突然，我之前可是买了付费版的呀。加入这款模组之后呢，你可以选择自。自己的人生是一个偏向生存、养老、休闲的模组。点开水晶球，可以选择性别、家庭条件、居住环境等。如果你是一个比较喜欢清静的人，可以选择一个家庭。系统呢会自动帮你生成一栋房子，里面非常温馨。但是接下来的一切都需要你通过自己的双手打造。佛系玩家呢可以选择生活在小镇，这里的生活更加的安逸，需要保卫你的家园，带领他们继续前进，还能够跟 NPC 互动，培养好感度，最后呢把它取回家。模组面呢还加入了很多全新的武器、全新的食物，搭配上之前的免费农夫乐事模组，将。会有更好的体验。那这里我想问一下，有没有之前购买了虚拟人生付费版的小伙伴，除了扣波一吧，也让我好受些。没想到虚拟人生也能够遭到背刺。那第二款史诗级动作优化，授权完美的还原了电脑版，它是主打战斗优化，里面很多的武器都用了全新的攻击动作，还能够自己跟他们配置，打击感以及反馈效果都很棒。另外呢，还加入了很多全新的武器，攻击动作也是不一样的，和终极动作优化一样，同样也加入了翻滚的动作，并且你翻滚的方向不同，动作也不一样。武器呢，一共是有两种攻击。效果一种是点击屏幕可以进行普通攻击，另一种呢是点击右边的按钮可以进行另一种重击。另外呢，在生存模式当中，打怪还会掉落各种的技能书，会给我们一些被动效果，提高了很多的可玩性。其他方面做的也还行，爬墙、飞行、跑步啊一些常见的动作都有优化。但是这款模组呢，明显还有进步的空间。比如说空手攻击的时候，这个脑袋也太奇怪了吧？当然呢，它作为一款免费的动作优化模组，还是很及格的。毕竟呢，打击感是确实做得好。那这款模组如果满分十五分，不知道屏幕前的你可以给。多少分呢？我嘛就暂时的给四点五分吧，就看他后期怎么优化了。那第三款免费模组名字叫做核计划联机引擎，喜欢联机的小伙伴可以说是必备模组，跟盒子有点像，点击右边的图标呢就可以快捷使用很多的功能，比如说啊快速切换模式，也能一键防穷，可以直接禁用岩浆或水、TNT 等。禁用之后呢，就算你拿着岩浆往地上倒，也完全没有效果，特别方便。跟不认识的人联机，或者是啊你经常遇到熊孩子，非常推荐加上这款。除此之外呢，还能够快捷管。你联机玩家输入指令，水牛最坏还能够解锁全新的皮肤。看起来这个作者还是一个凡村的粉丝呀。那第四款战斗高塔梦回 R R Craft 啊，喜欢他们生存冒险的玩家非常推荐。加入这款模组之后呢，主世界会随机生成很多的高塔，里面呢会有非常多的刷怪龙，但是每层都有非常丰富的物资，顶上的物资最丰富。击败 BOSS 之后呢，要迅速的拿好战利品撤退，因为 BOSS 击败之后呢，高塔会自爆。连第一款虚拟方块整合版限免。如果说让我推荐一款适合联机的虚拟方块。那你可以看看这款，里面新增了超多的物品，各种的装备、道具、随机事件、各种的遗迹、全新的生物，应有尽有。作者声称史上最丰富的幸运方块模组，里面的幸运方块呢和之前的也不一样，上面呢会明确的告诉你这个方块的幸运值和危险性。但是呢，每个幸运方块只有放下才会显示内容，随机性很强，同时呢也让你有提前反应的时间。非常适合和小伙伴来一场幸运方块大冒险。目前呢这款模组还在限免当中，看到的话就赶紧去领一下吧。那第二款传奇铁玉牛肉面面的最新作品，这款。
泡沫中呢，推荐大家加上铁玉模型附属包，会有更好的体验。这次是可以使用全部功能的主包线面，超多的技能可以供你选择，每个铁玉都分有基础、战术、强化、重火力、投掷技能，这些技能呢，你都可以随意更改。当然，二段跳、滑墙这些功能也没有落下，可玩性非常高。你可以自定义 DIY 出你的专属铁玉，你是主打侦查还是主打爆破，或者是机动，任你选择。最重要的是，里面还加入了铁玉和泰坦的装饰品，走到铁玉的身后，长按攻击就可以使用处决动画。打击感非常的强。目前呢，动画一共是有两种，在之后的版本当中会逐渐更新出更多动作。这款模组呢，无论是对战 PVP 或者是打怪组队 PVE， 都是非常不错的。你领了绝对不亏。牛肉妹妹的模组你们是知道的，不在于多，而在于精。出了就一定会细心打磨。那这款模组如果满分是五分，你会给他多少分呢？小忍的话就只好给他一个五个鸡腿了。这个质量只有你自己玩了才知道。那下一款柠檬的凡村武器拓展，环宇三叉戟，这是一款拓展向的模组，增加了非常。多的原创武器都可以在生存模式当中合成，不会破坏平衡性，同时也兼容各种动作优化，尤其是史诗级动作优化，简直完美搭配。各种武器都能够自由 DIY 动作，也是很推荐大家去领取的。先第一款穿越使命凡村武器，这个里面呢增加了两把武器，分别是战神之刃和黑曜石之心。切换出来呢啊会有生成动画，同时呢刀上也会有动态粒子效果，打击感呢做的也还行，显示格挡动作也有做出。黑曜石之心呢它的开火方式很特殊，是真的还原了生成。攻击，总之呢，凡村的粉丝喜欢凡村的小伙伴呢，千万不要错过。那第二款精灵宝贝梦主包第二世代，这款呢可以说是你在网易版能够玩到最还原的宝可梦模组了，不仅可以直接来当做一个主包玩，还能够联动之前的线面宝可梦模组。第二世代里面呢，增加了全新的宝可梦，开始能够选择的也变成了菊草叶、小巨鳄、火球鼠。玩法方面呢，也是完美的还原了电脑版，但是由于某种原因，模型呢啊被做成了量化版本，搭配上之前线面的宝可梦模组，可以称为完全体。之前的宝。宝可梦模组大家都应该领到了吧？除非你那段时间没有登录游戏。来，我问问，领到的小伙伴呢？科波一还没有领到的科波二，科二的应该非常少吧？那第三款呢？斗气生存系列，大家看到了就赶紧去领取吧。一款大型的生存模组，在这个世界，我们可以通过收集异火或者是击败各种魔兽来提升实力，解锁全新的技能。目前呢，一共有三个副本，在副本里面呢有全新的魔兽，击败魔兽呢可以获得斗气值和铜币，斗气值可以提升斗阶，达到指定斗阶呢就可以斗气化一。随着不断的成长，翅膀也能够改变外观，你自己能够切换，而铜币呢可以购买技能，还是很炫酷的。这款模组呢，目前是一万加的下载量，大家的话应该都没有发现这款模组吧？看到了就赶紧去领取吧，过不了几天呢，应该会变成十万加。那第四款是 x R Y 动作优化二点零的一个测试版，优化了大部分的动作，跑步、攻击、迟钝、射箭都非常不错，但由于呢还是一个测试版，一些细节还不够成熟，也是期待它正式版发布的那天。第一款方块精英无限火力，一款全新风格。的枪械模组在生存模式下呢，击败生物可以获取金币购买枪械，新增了四把枪械，和之前常见的枪械模组也不一样。这款呢，击败生物会有专属的击杀图标，右上角也会显示击杀的详细信息，同时打击感也很强，准星呢会有命中反馈，点击屏幕就可以开枪，非常适合联机。喜欢这种全新风格的枪械模组小伙伴，千万不要错过了。那问题来了，如果这款模组呢满分五分，你会给他多少分呢？让我看看各位的看法呗。那第二款就很重量级了，凡村武器史诗动作优化联动，说它是最强的免费凡村武器。武器也毫不为过，而且这次应该不会下架了，毕竟呢授权链接都直接甩下面了，确实非常不错。最近呢没有时间上游戏的小伙伴也不用担心，这款模组呢长期免费，也不是限免，你们可以随时上线领取，搭配上之前限免的动作优化，会有更好的体验。凡村里面大部分的武器都有做出，比如说可以生成的黑曜石石柱，横扫全境的战神之刃，它甚至连这个小木门都给做出来了，还有这把可以弯曲攻击的蛇刃，打击感真的很强，一些盔甲也是三 D 效果的。总之呢啊，如果你是一个凡村的粉。粉丝毫不疑问，这是你们巨大的福音哦。对了，之前那款史诗级动作优化，各位领到了吗？领到的小伙伴的扣波一，还没有领到的扣波二，大家应该都有了吧？等一下你别说，你玩的怎么跟视频里面的不一样哈？我先提醒一下大家，这款模组呢需要和之前的动作优化进行联动，才会达到视频当中的效果。那第三款核能前线免费体验版，我不知道看我视频的有没有喜欢星战的这款体验版的模组里面呢，增加的东西不多，主要是四把武器和三个兵种。视频呢放出来，他们就会进行一个对战，这让我想起了之前的二。战模拟器模组，枪械呢开火会有过热效果，打一会儿呢就需要手动控温。总体来说呢还算不错吧，毕竟呢是写实风格的，也是期待一下正式版吧。那你都看到这里了，点个赞再走吧。最近的点赞量真的太低了，感谢每一位点赞的小伙伴，大家都应该走了吧？那奖励看到最后的小伙伴，给你们一个小彩蛋吧。问题来了，如果这款模组满分是五分的话，你会给他多少分呢？